Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa uhai, uzima na taufiki ya kuja kuiswali swala hii tukufu ya Ijumaa. Wapo wenzetu Mwenyezi Mungu amewapa uhai lakini hajawapa uzima. Hawamjui anaingia wala hawamjui anayetoka kutokana na maradhi yanayowakabili. Lakini pia wapo wengine mida hii zinafanywa taratibu wapi wakazikwe na sangapi wakazikwe. Pia wapo wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa uzima, amewapa uhai lakini hajawapa taufiki ya kuja kuiswali swala hii tukufu ya Juma. Lakini kwa bahati nzuri mimi na wewe Mwenyezi Mungu ametupa mambo yote matatu. Ametupa uhai, ametupa uzima na ametupa taufiki ya kuja kuiswali swala hii tukufu ya Juma. Si kwa nguvu zetu wala si kwa uwezo wetu wala si kwa ujanja wetu, asipokuwa ni kwa, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa sababu hiyo hatuna budi kusema alhamdulillah. Kadhalika watukufu wa Islam Hatunabudi kumtakia rehma na amani bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake kwa kazi kubwa kwa juhudi kubwa walizozifanya kwa hali zao na mali zao wakaupigania Uislam leo hii mimi na wewe tunatembea kifua mbele na tunajinasibu kwamba sisi ni Waislamu kadhalika watukufu wa Islam napenda kuchukua nafasi hii kujihusia mimi mwenyewe pamoja na kukuhusia ndugu yangu Muislam katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walamu anna al-fawza liman itaqa tambueni kwamba kufuzu kuliko kuwa kukubwa ni kwa yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yalbathiyaba min atuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya. Yeyote asijipamba na vazi la ucha Mungu. Basi mtu huyo hata kama amevaa nguo anahesabika kwamba yupo uchi. Mwenyezi Mungu atujalie kwa miongoni mwa wacha Mungu. Ikhwata al-iman. Khutba yetu ya leo inasema al-Islam dinu rahma. Khutba yetu inasema al-Islam dinu rahma. Uislam ni dini ya huruma. Uislam ni dini ya kuhurumiana Ikhwata al-iman kila kitu ulimwenguni kina nembo na kitu hicho kinatambulika kwa nembo yake Vyama vya mipira vina nembo Kwa wale wapenzi wa mipira wakishaiona nembo ya mpira wanajua kwamba nembo hii ya timu fulani Vyama vya siasa pia vina nembo. Wale wapenzi wa siasa watakapoziona nembo za vyama 
basi wanajua moja kwa moja kwamba nembo hii ni nembo ya chama fulani kadhalika nchi nazo zina nembo kwa hiyo utakayeona nembo ya nchi bendera ya nchi anajua kwamba bendera hii ni ya nchi fulani kadhalika uislam pia una nembo kadhalika uislamu vile vile una nembo na nembo ya uislamu ni huruma arrahmatu shi'aratul islam huruma ndio nembo ya uislamu fama yadu alislam yeyote mwenye kujinadi kwamba yeye ni muislamu walaisa fi qalbihi rahma aliyakuwa hana hata chembe ya huruma katika moyo wake fada'ahu batila basi mtu huyo madai yake yote ni batil ifuata iman utakapomsikia mtu au utakapomuona mtu anafanya jambo lenye heri na uislamu basi tambua kwamba mtu huyo ana huruma na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Watu kufu Islam huruma ni sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini pia ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani natuambia huwa alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim kadhalika wa islam huruma pia ni katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala alionyesha huruma yake kwa Firauni Firauni alifanya mambo mazito mambo mabaya na mambo ya kumtukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini Mwenyezi Mungu juu ya yote hayo bado alikuwa anaonesha huruma kwa Firauni. Na ndio maana alipomtuma Nabii Allah Musa alayhi salam pamoja na ndugu yake Harun aliwaambia nendeni kwa Firauni faqula lahu qawla layina. Mkifika kwa Firauni zungumzeni naye kwa lugha iliyokuwa laini la lahu yatadhakkaru au yahsha wenda akawaidhika au akawa na hofu ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu hakushindwa kumwadhibu Firauni Mwenyezi Mungu hakushindwa kumwambia Nabii Allah Musa aende akamlinganie kwa nguvu Firauni lakini Mwenyezi Mungu bado alikuwa anaionyesha huruma kwa Firauni kwa kufu islam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza sifa za watu wa peponi kwamba wal mu'minuna wal mu'minat waumini wa kiume na waumini wa kike ba'dhuhum awliya ba'd wao kwa wao sifa yao ya kwanza kabisa ni kuwa marafiki sifa ya pili ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar waumini hawa wanaamrisha mambo mema kadhalika wanakataza mambo mabaya wa yuqimuna sala sifa yao ya tatu waumini wanasimamisha sala wa yu'tuna zakata pia wanatoa zaka wa yuti'una Allah wa rasula pia watu hao wanamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake watu wenye sifa hizo Mwenyezi Mungu anatuambia watu wenye sifa hizo jambo la kwanza kabisa kabla watu hao hawajaingia peponi Mwenyezi Mungu anasema 
ulaika sayarhamuhum Allah watu hao kitu cha kwanza kabisa Mwenyezi Mungu atawaonea huruma Waislam kabla Mwenyezi Mungu aje kuingiza peponi lazima kwanza akuone huruma akusamehi na kuingize peponi Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwatakao wahurumia Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwatakao waridhia Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wale atakaoingiza peponi Watukufu wa Islam Huruma ni moja ya sifa katika sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza namna gani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyopambika na sifa za huruma Mwenyezi Mungu anatuambia laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim laqad jaa'akum rasulun hakika amekujieni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam min anfusikum tena anatokana na nyinyi wenyewe na huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na sifa kuu tatu sifa ya kwanza azizu na alaikum changamoto yoyote inayokupateni waislam basi kwa mtume inakuwa ni mara mbili yake sifa ya pili harisu na alaikum mtume alikuwa anapupa kuhakikisha watu sote sisi tunaingia peponi lakini pia bil mu'minina mtume huyo kwa waumini raufu rahim ni mpole tena ni mwenye huruma baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa na sifa hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifurahishwa na akamsifu kwa kumwambia fa bima rahmati min Allah lintalahu kwa sababu ya huruma ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye moyo wako lintalahu wewe Muhammad umekuwa mpole umekuwa na huruma kwa umati wako wala ukunta fadhan ghalidha alqal eh Mungu anamwambia mtume wala ukunta fadhan ghalidha alqal lau kama ungekuwa na roho ngumu lau kama ungekuwa na roho mbaya lau kama ungekuwa na roho ya kwa nini eh ukatumia ubabe kwa nafasi yako ya utume ukawa huambiliki hushauriki husikiliziki Mwenyezi Mungu anamwambia la mfalu min hauni watu wote hawa waliokuzunguka wange kukimbia na hili tunaliona watu wa Islam viongozi wengi ulimwenguni wakishapata uongozi wakishapata madaraka wanalewa hawaambiliki hawashauriki kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume fabi ma rahmati min Allah kwa sababu ya huruma tu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye moyo wako linta lahu umekuwa mpole Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena umekuwa na huruma kwa watu wako naomba nitoe mfano wa Islam kwa watu ambao walikuwa wanaishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani walipopambika na sifa ya huruma Katika mwaka wa tano wa Hijria katika mji wa Madina mwaka wa tano tangu Mtume ahame kutoka maka kwenda Madina pale Madina palitokea vita moja inaitwa Ghazwa Tulhanda hii vita ni kubwa sana katika Uislamu. Vita hii kwa jina jingine inaitwa Ghazwa Tul Ahzab. Hii ni vita kubwa ambayo Waislamu walipigana sana, wakafadhaika sana. Kadhalika makafiri nao 
walikusudia kuuteketeza umati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukio hili inaelezwa na sahaba mmoja anaitwa Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah yanasema kuna yauma khandatin ma rasulillah Jabir anasema kuna yauma khandati ma rasulillah tulikuwa tukichimba mahandaki pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam wa mala thalatha ayami lam nadhu dhawaqan Jabir anasema zikapita siku tatu hatujala kitu zikapita siku tatu hatujala kitu wa qad ra'aitu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam katika hizi siku tatu nilimuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad asaba ala batanihi hajarain min aljua mtume amefunga mawe mawili katika tumbo lake kutokana na njaa mtume alikamatwa sana na njaa mtume akafunga mawe mawili katika tumbo lake ili apate nguvu kitendo kile alikiona Jabir ibn Abdullah kwa kuwa nyumbani kwa Jabir hakukuwa mbali Jabir alitoka mpaka nyumbani kwake akamwambia mkewe ya zauja tiewe mke wangu laqad ra'ait min rasulillahi ma la yasghunu alayya an ara nimeliona tukio moja kwa mtume tukio hilo sitaweza kulivumilia laqad ra'aitu qad asaba ala batanihi hajarain min aljua nimemuona mtume sallallahu alayhi wa sallam amefunga mawe mawili katika tumbo lake kutokana na njaa anamuuliza mke wake kuna nini hapa tupike tumpe mtume yule mama akasema hapa kuna ngano kidogo kuna mbuzi ndogo huyu labda tumchinje tumfanyie chakula mtume Jabir bin Abdullah akachinja mbuzi yakatengenezwa maandazi Jabir akarudi mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamnongoneza akamwambia ya Rasulullah laqad hayantu laka ta'ama sughran nimekuandalia chakula kidogo fakum anta wa rajulun au rajulan na kuomba mtume twende wewe na watu wako wawili au mtu mmoja twende tukali chakula mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nimekusikia Jabir rudi nyumbani lakini mwambie mkeo kile chungu pale jikoni asikitoe Jabir akarudi mpaka nyumbani chakula kikaandaliwa vizuri Mtume sallallahu alayhi wasallam ikamjia huruma kwa nini nile chakula mimi tuna watu wawili hali ya kuwa umati huu wote nipo nao Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama akawaambia ya ala handa enyi wachimba mahandaki inna jabiran qad hayyana lakum ta'am fahalumu ilayhi Jabir amekuandalieni chakula na amenambia kwamba kile chakula kipo tayari twendeni tukale lakini wakati huo mtume ameambiwa kuna kimbuzi kidogo na kuna ngano kidogo lakini nyuma kuna umati wa watu zaidi ya moja wale masahaba pamoja na mtume wakaondoka mpaka nyumbani kwa Jabir lakini Jabir alipochungulia dirishani akamuona mtume anakuja na kundi la watu Jabir ilimjia huzuni chakula changu kidogo nimemwita mtume peke yake anakuja na watu hawa wote nitawaweka wapi watakula nini wallahi leo ndo siku yangu ya kuaibika lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda na watu wake mpaka jikoni akawa anagawa chakula kwa mkono wake kila sahaba alimpa ndazi moja akampa nyama moja ya mbuzi pamoja na mtuzi 
Historia inasema masahaba wale walikula wakashiba na chakula kingine kikabaki. Kile chakula kilichobaki mtume akamwambia mke wa Jabir fakuli watasadati. Hiki chakula kilichobaki kula mwenyewe halafu kingine toa sadaka. Fakuli watasadati. Hiki chakula kilichobaki kula mwenyewe na kilichobaki toa sadaka. Mtume hakushindwa chakula kile kula peke yake. Lakini ilimjia huruma. Wapo baadhi yetu hatuna huruma. Sasa hivi huruma katika jamii imepotea. Watu hatuhurumiani. Watu hatusaidiani hasa katika swala zima na chakula. Mtu yuko tayari kumwaga chakula mpangaji mwenzake analia njaa na watoto. Mtu yuko tayari kumwaga chakula jirani yake analia njaa na watoto. Mtu yuko tayari kumwaga chakula mzazi wake nyumbani kwake analala njaa na, na watoto. Kwa hiyo ikhwat al-iman huruma alionesha Jabir kwa mtume na mtume naye alionesha huruma kwa masahaba wake Kwa tukufu Islam tujipambe sana na swala hili la huruma tujipambe sana na sifa hizi za huruma Lau kama tutakuwa na huruma sisi kwa sisi mambo mengi ya tatuendea sawa Leo ndio wetu humu wana usafiri Barabarani humu na vituoni watu wanateseka Na usafiri Mtu wana usafiri wake Wenye nafasi ya kuchukua watu wawili watatu mpaka wanne Lakini uko tayari watu wale ya waache Awango kepeke yake Hii siyo huruma Na ndiyo maana mambo mengi Tunakwama Kwa wale wenye usafiri Itahidini kuwa na huruma na wale wasokuwa na usafiri Muombe mwenye zimu ya Arabu Nafanya huruma hii kwa wenzangu Wanakokuenda siwajui na kuenda kuwacha huko mbele kwa mbele Na mina kuomba nifanyi huruma kwenye mambo yangu Wallahi kama utafanya hivyo Ndani ya mwezi mmoja mambo ya kumengi ya takunchuka Kadhali katulio wengi Hatuna sifa ya huruma kwenye chakula kama tulivyosema. Tulio wengi humu ndani nikiwemo mimi na wewe tunachoyo. Kama unakula chakula ukisikia odi, unaficha vunguni. Hii sio huruma. Tubadilike. Tujitambue, tubadilike na tuache hali hii. Kwa wale wote wasiokuwa na huruma kwenye chakula, wa msome mtume kwa wale wote wasiokuwa na huruma kwenye chakula maana yake wenye choyo eh tumsome mtume mtume hakuwa na choyo jabir hakuwa na choyo hili ni darasa tosha kwetu mimi na wewe kwa wale wenye tabia ya choyo tumsome mtume kwa wale wasiokuwa na huruma tumsome mtume والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين أوف الرحيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات 
innaka qaribum mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim tunaendelea na khutba yetu ambayo inasema al islamu dinur rahma uislamu ni dini ya kuhurumiana uislamu ni dini ya rehma watukufu wa islamu mwaka wa kumi tangu mtume sallallahu alayhi wa sallam apewe utume alifiwa na ami yake abu talib lakini mwaka huo huo alifiwa na mkewe bibi khadija kitendo cha kufa hawa watu wawili mwaka ule mwaka ule ukaitwa mwaka wa huzuni kwa nini uliitwa mwaka wa huzuni kwa sababu watu wawili hawa ndio waliomtetea mtume ndio waliompigania mtume kwa hali zao na mali zao kufa kwa hawa watu wawili mtume alihuzunika sana na ndio maana ukaitwa mwaka huu ni mwaka wa huzuni Tume sallallahu alaihi wasallam alipona watetezi wake wamekufa hana wa kumtetea Mtume alifunga safari kutoka maka kwenda Taif Lengo na madhumuni ya kwenda Taif kule alikwenda kutafuta msaada Lakini Mtume hakuwa peke yake katika safari ile alikuwa na kijana wake mmoja ambaye anaitwa Zaid ibn Haritha Zaid ibn Haritha huyu ni sahaba na ndiye sahaba pekee aliyetajwa ndani ya Qur'ani kwa jina lake Mwenyezi Mungu anatuambia Falamma qadha Zaid minha wataran zawajnaka ni kijana peke yake aliyetajwa kwa jina lake ndani ya Qur'ani masahaba wote hawana majina ndani ya Qur'ani Bwana Mtume alipofika Taif alipokelewa lakini mapokezi yake hayakuwa mazuri alipokewa kwa mawe alipokewa kwa matusi Alito, alipokewa kwa kila aina ya fujo historia inasema mtume alipigwa mawe mpaka zikawa zinatoka damu zinakwenda katika kisigino chake wakati mtume anapigwa bwana mmoja utba na shaiba walikuwepo katika tukio lile nao pia ingawa si waislamu walijiwa na huruma wakamwambia kijana wao mmoja anaitwa Adas wakamwambia Adas tunaomba chukua hizi zabibu mpelekee yule mgeni wetu hapa inal murua tataaban ingawa sisi sio waislamu lakini tabia njema inakataa mgeni amefika anasumbuliwa na njaa amepigwa kama vile hebu mpe zabibu ila murua tataaba tabia njema inakataa ingawa sisi sio waislamu lakini amefika mgeni nyumbani kwako aondoke hali ya kuwa amekonda aondoke hali ya kuwa na njaa hii si tabia nzuri mpelekee zabibu tume sallallahu alayhi wasallam akapokea zabibu akawa anakula wakati mtume anakula zabibu pale pale alikuja jibril alayhi salam akamwambia inna rabbaka yuqri uka salam mtume nilitumwa mwenyezi mungu amenituma kwanza anakusalimia inna rabbaka yuqri uka salam mola wako anakusalimia la pili nimeongozana na malaika wawili malaika hawa kazi yao kutoa adabu au kutoa mfano kwa wale wasiojitambua anamwambia kama unasikia watu wa nabii luthi watu wa nabii nuhu watu wa nabii hudi watu wa nabii sale hawa ndio kuja nao ndio wanaume walioifanya ile kazi kwa hiyo nimekuja tunakusikiliza unasemaje utakachokisema sasa hivi tuko tayari kukifanya kwa wale watu 
Utakacho kisema tukifanye kwa wale watu Tuko tayari kukifanya Naomba Ni ulize swami Ikiwa wewe umepigwa Umepigwa sana Umetukanga sana Umenyanyaswa sana Mambo yote ya siofa umefanyiwa Mwisho wa siku unakabiziwa wikila kijiji Au mkoa, au wilaya, au nchi uyongoze Na wale ulo kufanyia vitindi wako pale Nini kitafata kama sio kulipiza kisasi Mwanzo wakusema sasa Kichaka pewarungu kwenye nyumba ya vio Hii nyumba italitambua Fulani na fulani na fulani walinifanya hivi Leo za muyangu watanitambua Kama wewe ungefanya hivyo Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kwa huruma aliopewa Hakuweza kufanya mambo kama hayo Aspokuwa jibrili, aspokuwa mtume ya limwambia jibrili kwamba Allahumma raham kaumi Au Allahumma gufir Kaumi fa inahum la ya'lamu Mwenye zimungu wa ure huruma watu wangu Wasame he watu wangu Hawajui walitendalo Watu kufu islamu Mtume alikuenda na jeshi la malaika wawili pale Kwa lengu na madhumuni ya kukiangamiza kile kijiji pamoja na wale watu Lakini mtume hakuweza kufanya hivyo Aspokuwa li muomba mwenyezi mgu Awa urumie wale watu Awa samehi na awa ungoze Jibrili aliposikia maneno yale Kachoka, kachoka, kachoka na kuchoka Haka futa mikono na mnai Haka sema Kwa hiki ulicho nionesha Kwa haya maneno uliwa ya sema Sadaka Mansamaka Raufa rahimu Kwa hiki ulicho kifanya Yule ya liye kuita wewe mpole Yule ya liye kuita wewe unahuruma Wala hali ya kosea Yupo sahihi Ikhwata al-imani kama nivotangulia kusema Huruma Kwenye nyoyo zetu Zimepotea Adamu kwenye familia zetu Na majumba yetu zimepotea Mabosi wapo tayari Kukifanya kitu chochote Kwa wale wano wamiliki Ilimradi Kazi zao na shuguli zao ziende sawa Kuna watu humu mabosi Lakini wanawaendesha vibaya wale wano wamiliki Ilimradi kazi zao ziende sawa Hapa hurume mekosekana Lakini pia kuna watu wana familia wana zirea Ima mtoto wako wakufikia Au mtoto wa nugu yako Uko tayari kufanya ikisani Kwa mtoto wako Lakini mtoto wa mwenzako Unamwacha ufanyi ikisani Haya tunayaona Hawale waliowa wanawake wawili wawili Elewe ni kwamba watoto wote hawa Ni watoto wemi We uliepewa mtoto wa kumiliki Elewa pia mtoto wele ni wako Unatakiwa ufanyi huruma Ya hali ya juu Ufanyi huruma kama li ufanyi huruma mtume Kwa sabu hata mtume hakukana watoto wake peke yake Halikuwa nakana watoto wakila mtu pali kualea Na halikuwa nafanya huruma Kwa kuwa sisi kigezo chetu kikuwa ni mtume Tujitahidi kumfata mtume kwa huruma Kwa tufu islam tunashindwa kuyatende ya hati Mafundishu wa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam Tunashindwa kuyatende ya hati Nembo yetu ya uislam Ambayo ni huruma Tunashindwa kabisa Huruma imipotea Adabu imipotea Maelewano imipotea katika jamii zetu Kwa tufu islam kwa kumaliza kutuba yetu Mtume aliwa kusanya masahaba wake Haka waambia Sayati ala umati zamanu Katika umati wangu Zitakuja zama La yabka minal islami illa ismun Hautobakia katika uislamu 
asipokuwa ni jina Uislamu utakuwa Uislamu wa majina wakamuuliza ehe na nini tena wakamwambia la akawaambia la yabqa min al-islam illa thiyabu hakuna kitakachobakia katika Uislamu asipokuwa mavazi wakamuuliza ehe na nini ya Rasulullah wakamtume akawaambia hakitobakia katika Uislamu asipokuwa matumbo mtume akafafanua akasema mtu ataitwa Abdullah mtu ataitwa Zubair mtu ataitwa Abdul Karim lakini huyu ni Muislamu wa jina tu kwenye moyo wake hakuna Qurani hakuna hadithi hana swala mtu huyo hana zaka hana hija ameridhika tu kwa kuwa yeye ana jina la Kiislamu lakini pia katika upande wa mavazi mtume anasema katika Uislamu yatabakia mavazi tu Uislamu utapotea Uislamu utapotea yatabaki mavazi Natoa mfano siku moja kuna bwana mmoja alikuwa na swali swala tano anavaa vizuri anajeshimu vizuri lakini hana Qur'ani hana hadithi hana aliliwalo Bakti nzuri au bakti mbaya mida hii ya alasiri na dhuhuri maimamu wote hawapo kwa kuwa yeye yupo pale anapewa nafasi ya kuswalisha na anaswalisha siku moja swala ya magharibi maimamu wote hawapo na yeye yupo kapewa nafasi ya kuswalisha lakini kusema jamani mimi sijui hakuweza kaona hii bwana kaingia msikiti kaingia mikrabuni kaibirami kaibirimia swala kafunga swala sasa anajifikiria mimi sijui na ndio nimeshaelimia swala nitafanyaje akasema ya rabi usiniumbue ni stili na kweli Mwenyezi Mungu alikubali dua yake yule bwana pale akajileta leta miujiza miu, mambo mambo yake akajifanya mgonjwa kaanguka swala pale hakuna tena wakamchukua kumpeleka hospitali hospitali kule kaingia na mtu wake wa karibu kwenye chumba cha daktari Vika kule mzima nisema jamani mimi siumi. Mwenzenu siumi. Nifichieni aibu yangu. Na nimekuja hapa ili nijifikiri aibu yangu ambayo ingenikuta kule mbele za watu. Kaambia daktari bwana mimi siumi na huko watu wameshajaa huko wamefadhaika. Kwa hiyo nenda kaseme nao kwa hikima uliyokuwa nayo. Ila mimi hapa niandikie vidawa vile vitatu nikamalize nikameze mbele kwa mbele na wewe tutamalizana nyumbani. Anamwambia yule mwenzake, wewe tutamalizana nyumbani. Mambo yasiwe mengi. Kweli daktari akaandika pale panado na dawa dawa akatoka mpaka nje akawaambia jamani hali ya mgonjwa bana sasa hivi nimepima ana pressure huyo pressure ilipanda sana lakini tumemwandikia andikia vidawa hapa atakwenda kununua atakaa sawa msiwe na wasiwasi watu wakaondoka yule bwana kufika nyumbani kapumzika rafiki yake anakwenda kumtazama bwana wewe ilikuwa jekuaje hebu nisimulie anasema baba sikiliza sikusoba wala sina ninachokijua kusema vile za watu nimeona aibu ni stili ya aibu yangu lakini kuanzia leo nimekuchagua wewe ndio utakuwa shekhe wangu haya mbona unatuswalisha sasa ah si unajua swala za alkohuri na alasiri atutoi sauti haya unafanyaje fanyaje amesema swa 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 sami allahu man hamida imetoka ndivyo ilivyo kifanya hivyo ah ndio ay 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 haya basi Mwenyezi Mungu akusamehe jitahidi kuomba msama kwa Mwenyezi Mungu na mimi nitakusomesha Waislamu walidanganyika na yale mavazi ya yule bwana Halafu tena mtume akasema Uislamu utabakia kwenye matumbo Miaka ya nyuma nilikwenda kuswali huko nyumbani kwetu Zaramuni huko Masaki swala ya Idi Bwana mmoja akatoa mbuzi katoa ngombe na chakula kawapa uongozi mbuzi ya chinjwe ngombe ya chinjwe swada kaige huyu kwa waumini baadhi ya viongozi wakamchukua ngombe wakamchukua mbuzi na mpunga wakaondoka sana wakachinja nyama wamekula nyingine wameuza wamekula na watoto wao yule bwana baada ya wiki mbili anakwenda pale msikitini jamani mimi hapa siku fulani nilitoa mbuzi nikatoa ngombe nikatoa na chakula ili mupate mmepata kaambia bwana vipi 
Siku hizi Uislamu uko kwenye matumbo. Kwenye matumbo kivipi? Kawaambia bwana, yule mbuzi na yule ngombe na yule mchele wamechukua viongozi. Wamekula walichokula, wamekiuza walichokiuza. Sisi hapa tunaambulia kuwaona tu. Hii ndio hali tuliyonayo waislamu wa leo. Uislamu umebakia kwenye matumbo, Uislamu umebakia majina, Uislamu umebakia mavazi. Swali la kujiuliza waislamu, mimi na wewe tuna Uislamu gani? Tuna Uislamu wa majina, tuna Uislamu wa mavazi au tuna Uislamu wa matumbo? Sisemi tusitane majina mazuri hapa. Wala sisemi tusivae vizuri. Na wala sisemi tusile vizuri. Hayo yote ni halali kwetu. Mwenyezi Mungu ametuhalalishia kula, kuvaa na kuitana majina mazuri, lakini tusijitahidi tusikiuke mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata al-imani unaposhindwa kufanya jambo lolote lenye maslahi ya Uislamu. Hali ya kuwa uwezo wa kufanya jambo hilo unao maana yake wewe hauna huruma na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapomtukia imamu au unapomtukia maalim wa madrasa elewa kwamba wewe hauna huruma na dini ya Mwenyezi Mungu. Unapotumia pesa ya msikiti au mali za msikiti kinyume na mipango iliyopangwa kisheria maana yake wewe hauna huruma na dini ya Mwenyezi Mungu na mtume anasema mala yarham la yurham asiyekuwa na huruma asitarajie kuhudumiwa yeyote asiyekuwa na huruma ima kwa ndugu yako kwa mzazi wako kwa mumini mwenzako Madam wewe huna huruma basi usitarajie kuhurumiwa. Mwenyezi Mungu atupambe na tabia njema. Mwenyezi Mungu atupambe na sifa za huruma. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wema. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atukutanishe tena kama alivyotukutanisha hii leo katika ijuma hii tumuombe Mwenyezi Mungu atukutanishe kesho kiyama pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hivi alivyotukutanisha tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie sisi minal ladhina sami'una alqawli fayatabiuna ahsana inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم عليه وارض اللهم عن أول خليفة رسول الله ورفيقه في الغار وأمينه على الأسرار الذي أنفق ماله في سبيل الله ولم يدخر درهما ولا دينار الذي قال الأمين في حقه عليه السلام Muru Aba Bakari Falyusalli bin Nas Amiri al-Mu'minina Sayyidina Abi Bakari Nisiddiq Thumma salam Mina al-Maliki salam Ila muzhiri al-Islam al-Faruq Man nataqa bi sawab Wa kafala al-Aytam Wa wasala al-Arham الذي قال الأمين في حقه عليه السلام يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وعنه أيضا إن الحق يدور معه أينما دار أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ثم السلام من الملك المنان إلى أمير الأمان جامع القرآن 
الذي سعيته ملائكته الرحمن بنورين الذي قال الأمين في حقه عليه السلام أذل وبشره بالجنة على بلوى تصيب وقال أيضا لو كان عندي ثالثة لزوجتكها أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ثم السلام من الملك العلي إلى أمير الولي زوج فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وأم الحسن والحسين سبتي المصطفى حامل لواء الحمد قال عن باب الخيبر صاحب العود القوي أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ورضى الله مع بقية العشرة الكرام وأزواج نبيك المصطفى وعن عمي حبيبك وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم يا سامع صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت خففنا سكرات الموت وارزقنا كلمة التوحيد عند الموت وارزقنا كلمة التوحيد عند الموت وارزقنا كلمة التوحيد عند الموت برحمتك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات أكرمنا بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بك في جميع الحاصلات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله على التمام والكمال